ni matukio ya wiki yanayokujia kupitia ruvumatv.com na Ruvuma TV online. Tulionayo wiki hii. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na Rais wa Uganda, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museven, kuweka jiwe la msingi la mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi. Na wananchi waishio katika mikoa ya Ruvuma na Mtwara wametakiwa kuchangamkia fursa za kibiashara zilizopo Msumbiji. Hujambo na karibu katika matukio yaliyojiri wiki hii. Mimi ni Nancy Mbogoro na mwenzangu ni Na mimi ni Dita Nyoni. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Magufuli na Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni wataweka jiwe la msingi la mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki kutoka Ohima nchini Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Zoezi la wekaji jiwe la msingi la mradi huo linatarajiwa kufanyika tarehe 5 Agosti 2017 siku ya Jumamosi. Huyu hapa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Gerson Msigwa. Tarehe 5 Agosti mwaka 2017 siku ya Jumamosi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museven wataweka jiwe la msingi la mradi mkubwa wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki kutoka Hoima nchini Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Mradi huu ni moja ya miradi mikubwa ambayo nchi yetu imeipata na kuanza kutekeleza tangu serikali awamu ya tano iingie madarakani tarehe 5 Novemba mwaka 2015. Ni mradi ambao uwekezaji wake ni mkubwa ni wa dola za Marekani bilioni 3.5 ambazo ni sawa na takriban shilingi trilioni nane za kitanzania. Urefu wa bomba hili ni kilomita 1445 na kati ya hizo kilomita 1115 zitajengwa Tanzania na mafuta ghafi yatakayosafirishwa ni mapipa laki mbili na elfu sita kwa siku. Inatarajiwa wakati wa ujenzi wa mradi huu ajira takriban elfu kumi zitazalishwa na Watanzania watakuwa wanufaika wakubwa wa ajira hizi. Nchi zetu za Tanzania na Uganda zitapata manufaa makubwa ya kiuchumi kutokana na kodi na tozo mbalimbali, mrahaba na shughuli nyingine za kibiashara zitakazoambatana na mradi huu. Nachukua fursa hii kuwaalika wa Tanzania wote kufuatilia matangazo ya moja kwa moja yatakayorushwa na vituo vya redio, televisheni na mitandao ya kijamii kwa siku hiyo ya sherehe za uwekaji jiwe la msingi ambayo ni Jumamosi ya tarehe 5 Agosti mwaka 2017 kuanzia saa 3 asubuhi na pia kufuatilia matangazo mbalimbali mbali, na machapisho yatakayotolewa na vyombo vyetu vya habari na mitandao ya kijamii kuelekea siku hiyo. Kama ambavyo viongozi wa mkoa wa Tanga wanafanya, tunatarajia wananchi wa Tanga na maeneo ya karibu watajitokeza kwa wingi katika kijiji cha Chongoleani kuungana na rais wao mpendwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na rais wa Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museven katika sherehe hii kubwa na kwa mradi huu mkubwa kwa nchi zetu za Tanzania na Uganda. Uh, nasi tumeona kwamba Tanzania uh, kwamba jiwe la msingi ambapo Mheshimiwa Kaguta Mseveni atakuwa pamoja atambatana pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Daktari John Pombe Magufuli katika kuweka jiwe la msingi. Hmm. Nafikiri kwamba fursa nyingi uh, kwa vijana kuweza kupata ajira wataweza kuzipata kwa siku hii. Naam uh, mm. bwana Dita nadhani mm. pia hiyo ni, 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 ni tukio la kihistoria kwa nchi yetu ya Tanzania. Mm. Sidhani kama kumoyo kutokea na tenda kubwa kama hii mm. nchi yetu ambayo uh, nchi yetu ambayo nchi yetu umeweza ku, ku sign. Na mm. kama ulivyosema inatarajiwa kuleta fursa nyingi sana na mm. mara mwisho nadhani nilisikia nilimnukuu uh, katika chombo fulani cha habari kwamba mm. inatarajiwa ajira elfu kumi yes, pengine na zaidi yes. zinaweza zikapatikana kwa vijana wa Tanzania kwa hiyo wakae mkao wa kula <laughs> moja wapo hata wewe inawezekana <laughs> yeah, unaweza kawa kwa, kwa kweli itabidi yeah. tu tunafuatilia <laughs> namna uh, utaratibu tangu wanavyoweka wanachimba mashimo mm. wanavyopanga yale mabomba nadhani ni tukio ambalo si la kukosa ah, na Watanzania <laughs> wengi wangependa kuyafuatilia kwa kupitia Ruvuma TV online hawatakosa wakae mkao wa kula Hmm. Wananchi waishio katika mikoa ya Ruvuma na Mtwara wanaopakana na majimbo ya Niasa na Cabo Delgado kutoka nchini Msumbiji wametakiwa kuchangamkia fursa zilizopo za kibiashara na utalii ili kuendelea kujenga mahusiano mema. Hayo yamesemwa na balozi wa Tanzania nchini Msumbiji la Jabu Luhavi. Taarifa zaidi tujiunge na mwandishi wetu Enyad Ignas. Balozi Luhavi amesema hayo katika mkutano mkuu wa kimataifa wa jirani mwema 
uliofanyika hapa mkoani Ruvuma kwa kushirikisha mikoa miwili ya kusini mwa Tanzania Ruvuma na Mtwara na majimbo mawili ni Asa na Kabo Deligado kutoka nchini Msumbiji Wito wangu ni kuomba kuimarisha ziara zisizo rasmi za kutembeana lakini tupandishe wito wa kuimarisha michezo tamaduni na maonyesho ya biashara na bidhaa zinazozalishwa kutoka pande zote mbili katika mikoa yetu na majimbo yetu. Sisi kwetu kwetu tunangoja kupokea maelekezo mtutume ili tutimize wajibu wetu katika kuhakikisha nchi zetu hizi mbili zinafikia mahali ambapo asisi wa taifa letu walilenga wali kufiki. Kwa upande wake balozi wa Msumbiji Monika Clement amesema kupitia ujirani mwema huu kwa nchi hizi mbili utaweza kujenga uchumi imara kutokana na historia yake. Possamos saber o que está a acontecer entre os dois países. Eu falo na Mungano na Shirikano e com a Iranima. Já sou de Chazai de Pahami, Sangamoto, na área de Ampaia de Matuni, não é só com a Ereia, eu falo na Mungano e com a Ereia. A partir dessa reunião, nós sabemos que a Nectaroi e o Deus de Alfaia que o Eze, Mimi ni Naadi Ignas wa Ruvuma TV. Naibu Waziri wa Wizara Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Angelina Mabula amemwagiza Mkurugenzi wa Mashauri ya Wilaya Kwimba iliyopo jijini Mwanza kuwachukulia hatua watumishi nane wa Idara ya Ardhi kwa kushindwa kutekeleza agizo la upimaji wa viwanja na licha ya kukosesha serikali mapato pia imechochea migogoro ya ardhi wilaya ni humo. Habari yake Dokas Safiel inayafafanua zaidi. Akiwa ziarani katika almashauri ya wilaya ya Kwimba jijini Mwanza, naibu waziri wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Angelina Mabula, amesikitishwa na utendaji wa kazi wa watumishi wa ardhi katika almashauri hiyo kushindwa kutekeleza agizo la upimaji wa viwanja pamoja na kuingiza takwimu za viwanja kwenye mfumo wa ulipaji kodi ambapo kwa kipindi cha miaka mitatu armashauri hiyo imeweza kupima wastani wa viwanja 2600 kati hivyo ni viwanja 1500 tu ndivyo vilivyoingizwa kwenye mfumo wa ulipaji kodi kufuatia hali hiyo naibu waziri Angelina Mabula akatoa melekezo kwa mkurugenzi wa armashauri hiyo pendo malembeja Upimaji hakuna data kuingiza shida watu wana viwanja 18000 wameshaingiza 17 bado elfu mbili ndani ya muda ule ule mlopewa we una viwanja 5500 kuna viwanja 2500 umeingiza 1562 alafu kodi mnadai milioni 600 mlichokusanya tena katika mkoa nadhani kamishi anatusaidia kwima ni wa mwisho katika kukusanya mapato kwa mimi nasema hawa watu kama hautaweza kuwachukulia hatua mimi taarifa yangu pia nitaandika nitapeleka wizarani kama hawawezi kujitafakari vizuri wakaona ni jinsi gani wanaweza kufanya kazi zao basi hawa hanimesha sema hawatufai tunatia hasara serikali mnalipwa mshahara ya bure kazi hamna mnayoifanya hata hivyo mkurugenzi wa armashauri ya Buchosa Crispin Luanda na mkuu wa wilaya Kwimba mhandisi Mtemi Msafiri wanaelezea changamoto wanazokutana nazo maafisa wa ardhi katika kutekeleza majukumu yao. Tuna mahitaji ya watumishi 18 waliopo watano kwa hiyo tunaupunguza watumishi 13. Idara haina gari. Vile vile idara imekuwa haiwezeshwi kifedha. Sekta ya ardhi inatajwa kuwa sekta muhimu zaidi katika zama hizi ambazo serikali inahimiza uwekezaji wa viwanda ili kufikia uchumi wakati lakini changamoto za migogoro ya ardhi imekuwa kikwazo katika kufikia malengo hayo naitwa Dorcas Safieli wa Ruvuma TV Wizara ya Fedha na Mipango imetiliana sahini na kampuni ya ujenzi wa barabara ya Renaults kandarasi ya ujenzi wa barabara kutoka Kidatu hadi Fakala mkoani Morogoro yenye urefu wa kilomita saba kwa kiwango cha lami kutoka kujengwa kwa shilingi bilioni moja na moja kupitia ufadhili wa umoja wa Ulaya Marekani na Uingereza. Mkataba huo umesainiwa na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango Bi Amina Shaban kwa niaba ya Serikali ya Tanzania na Bwana Dan Yak 
ambaye ni mkandarasi kutoka kampuni ya ujenzi ya Reynolds. Habari yake Dr. Safiel inafafanua zaidi. Akizungumza mara baada ya kutiwa saini kwa mkandarasi huyo B. Amina Mishaban, amesema ujenzi wa barabara hiyo utakahusisha pia ujenzi wa daraja katika mto Ruwa Mkuu. Utasaidia wakulima wadogo kupitia program ya uendelezaji kilimo katika ukanda wa kusini mwa Tanzania Sarkot walioko katika bonde la mto Kirumbelo kuyafikia masoko ya uhakika ya mazao yao. Mradi huu ni muhimu sana kwa serikali na vile vile tunashukuru kwa msaada ambao tumeupata kutoka kwa wenzetu wa uh, umoja wa Ulaya ambao wameweza kufikia lengo letu la kupata pesa euro milioni 40 point 4 point 4 lakini vile vile kutokana na mchakato ulio wazi tumeweza kuwapata contractor ambaye atakuwa hapa leo na tumeweza kumwambia kwamba kutokana na usimamizi mzuri utakaofanywa na wenzetu wa wanosimamia barabara tunahitaji tunataraji kwamba ujenzi huu utakwenda kama ulivyopangwa kwa upande wake balozi umoja wa Ulaya EU hapa nchini Roland van de Geer ameahidi kuwa EU ukaidi na US8 zitaendelea kushirikiana kwa kiwango cha juu na serikali ya Tanzania katika kuboresha sekta ya ujenzi na miundombinu kwa ujumla lakini pia atahakikisha wanachangia katika kupata soko la uhakika la mazao ya kilimo I must say that uh, I saw myself in 2015 that a lot of work still needs to be done We all know how the conditions of the road were you have um, outlined that very clearly Naitwa Dorka Safieli wa Ruvuma TV. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Simon Silo ameutaka Tanzania kutambua jeshi la polisi alikamata viongozi wa kisiasa na dini kwa kuwaonea kwa kuwa wao ni chama tawala au chama cha upinzani ama dini fulani bali nakamata mtu endapo anatuma za walifu bila kujali nafasi kwenye jamii. Habari yake Dorka Safieli inafafanua zaidi. Akiongea wakati wa ziara yake mkoa ni Mwanza mkuu wa jeshi la polisi nchini Simon Siro amewataka wa Tanzania kuondoka na dhana iliyojengeka kwenye baadhi ya jamii kuwa jeshi la polisi linatumika kisiasa kwa kuwakamata viongozi wa dini na wa kisiasa. Sisi tunapomkamata wanasema mwanasiasa, tunapokamata e, mtu wa dhehebu fulani, tunapokamata labda viongozi wa dini. Sisi tunawakamata wale sio kwa sababu ye ni mwanasiasa fulani wa chama fulani cha siasa au tunamkamata kwa sababu wa dhehebu fulani tunamkamata kwa sababu ni mhalifu naomba wa Tanzania waelewe IGP anatuma askari wake kwenda kukamata mhalifu mhalifu wa kosa fulani simkamati padri kwa sababu ni padri sitegemei padri anaweza kujiingiza kwenye uhalifu akisajiingiza kwenye uhalifu huyo sio padri tena ni mhalifu kwa tuna deal naye kama mhalifu she hivyo hivyo akifanya uhalifu tunamkamata kama mhalifu hatumkamati kama shehe kwa hiyo naomba hili watu eleweo maana siasa kamatwa kwa kosa fulani kama ni chama tawala ni chama cha upinzani wajue tunamkamata yule mtu kwa sababu anatuma za uhalifu tukishabaini tukapaleza tukabaini hausiki tunamwachia lakini tukibaini kuna ushahidi tunampeleka mahakamani kwa hiyo wananchi naomba waelewe hivyo katika hatua nyingine mkuu wa jeshi la polisi nchini Simon Silo amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo katika kuwabaini na kuwafichua waarifu ili kuhakikisha amani iliyopo inadumu hasa katika zama hizi ambazo serikali inaimiza uwekezaji wa viwanda ili kufikia uchumi wa kati lakini kubwa zaidi watusaidie watusaidie kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu sasa hivi tunapambana kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye uchumi wa kati kuwa na viwanda vya kutosha Hakuwezi biashara viwanda vya kutosha vikafanyika kama hakuna amani na utulivu. Kwa hiyo sisi tuna mpango mkakati kuhakikisha kwamba amani na utulivu inakuwepo ya kutosha lakini hii inafanyika na inawezekana kama wananchi wakitupa ushirikiano. Mlinzi wa taifa la Tanzania ni mimi na wewe na mdumisha amani ni mimi na wewe. Tuilinde amani iliyopo na tuidumishe ili Tanzania iendelee kuitwa kisiwa cha amani. Tumesikia hapo. Jeshi halibagui. Halibagui ni kweli? Haijali mm. dini wala kabila. Wala siasa yako ambayo unaitumikia katika chama chako. Sawa sawa, lakini mimi mm. nadhani ni 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 hatua nzuri 
mm. na ni, 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 ni jambo la muhimu na watanzania wengi la pengine waliokuwa wame, wame, wamebaki na mtazamo kwamba jeshi pengine linasimamia upande fulani mm. kwa vile ni la serikali basi mm. pengine mtu wa serikali anapofanya kosa hataweza kuhukumiwa au kukamatwa kabisa mm. uh, na hiyo tinatokana na unajua huyu uh, IGP mpya ambaye ni kamanda wa polisi wa Tanzania tunasema IGP mm -hmm. wa mkuu wa majeshi mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania ah sema ni sio naweka hiyo bayana kutokana na baadhi ya makundi kusema kwamba anapendelea chama anapendelea dini fulani kwa hiyo yote ku, kuiweka wazi ameamua kuiweka jamii kwamba waelewe kwamba yeye pamoja na kamati yake yote ya ulinzi ya hapa nchini kwamba inasimamia sheria ambayo imewekwa na taifa letu la Tanzania ni kweli kabisa na hata ukizingatia uh, kama una tilia vizuri uh, mm. yanayoendelea katika mitandao ya kijamii yes. hiki kipindi cha karibuni mm. tumeshuhudia viongozi wengi katika chama pinzani wakikamatwa na mambo na yale na, mm. haya na yale <laughs> pamoja na u, viongozi wa dola mm. nadhani uh, kauli kama hii pengine itaondolea wa Tanzania hofu yao yeah. kwamba pengine jeshi la polisi liko pale kwa ajili ya kukandamiza upande mmoja mm. au kukudili na upande mm. mmoja yeah. peke yake kwa hiyo ni jambo jema na inafaa wa Tanzania wafahamu kwamba jeshi la polisi halina upande halibagui bagui uwe CCM eh, uwe Chadema eh, uwe Kafu <laughs> eh, na vyama vingine vyote haijalishi eh, dini wala kabila lako kabisa sawa sawa ni jambo zuri mm. sana askari polisi mkoa ni Mwanza wametakiwa kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuimarisha afya zao ikiwa ni pamoja na kujiweka katika hali ya utayari Wito huo umetolewa na afisa operation wa jeshi la polisi Mwanza Audas Majaliwa wakati akizungumza baada ya mazoezi ya kila mwisho wa mwezi ambayo ufanyika kwa kuwakutanisha maafisa askari wa polisi mkoa ni humo. Hali tuliyokuwa nayo sasa hivi sio ya kulala tena. Utakapoamshwa uko tayari. Ukiambiwa kuna tukio sehemu uko tayari. Mazoezi pia yanasaidia kupunguza maradhi mazoezi kama haya kwa sababu ni mazuri yanafanya ya, 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 ya mwili unakuwa mwepesi unaweza kukimbizana vizuri na mwalifu najisikia kwanza vizuri nimeweka mwili wangu vizuri kwa kweli mazoezi haya yanasaidia ah, mambo mengi sana wanachama na viongozi wa chama cha wananchi kafu mkoa Ruvuma katika wilaya ya Songea wamemuunga mkono mwenyekiti anayetambuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba kwa hatua alizochukua za kuavua madaraka wa bunge nane na waviti maalum na madiwani wawili wa chama hicho taarifa zaidi tujiunge na mwandishi wetu Isabela Nshama Ruvuma TV imekutana na mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Songea vijijini Sharif Nganje na kaimu mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Songea mjini Alawi Said Kawelea kwa pamoja wamempongeza Profesa Ibrahim Lipumba kwa hatua hizo kwa ni baadhi yao wamekuwa wakisaliti chama kwa kiasi kikubwa hatua ya kuavua wanachama wa bunge nane wa viti maalum wa chama cha Nchikafu pamoja na wa bunge wa madiwani mawili wa viti maalum Maamuzi haya yako sahihi kwa sababu yamefanyika na kikao halali cha baraza kuu la uongozi wa taifa. Hata Ibrahim Lipumba yuko juu ya katiba. Hata yeye akienda tofauti na katiba atatolewa. Kwa hivyo sisi kama wanachama wa chama cha wananchi kafu natakiwa tui, tuitii na tuitekeleze tui katiba yetu ya chama cha wananchi kafu. Mgogoro ulioko ndani ya chama cha wananchi kafu ni ingewaasa wa Tanzania wote watu wachie wenyewe wana kafu tutamaliza hichi lafu zetu. Kwa upande wa wanachama wa chama hicho wao walikuwa na maoni tofauti. Ninaungana na Profesa Ibrahim Lipumba kwa kufuata katiba ya chama chetu. Kwa kufuata katiba kwa sababu hao wamekiuka wamekosa nidhamu kwa vile maamuzi ya kuangoa wanachama kwa nafasi zao ninaunga mkono na nampongeza profesa kwa kufuata katiba na ukishovuliwa madaraka manake umevuliwa bunge kwa sababu pale inawakilisha wewe unawakilisha cha wananchi pamoja na chama chako sio wananchi ni chama wewe unawakilisha chama ubungeni kwa wananchi wote kwa chama Tayari speaker wa bunge Job Ndugai ameshapokea barua hiyo na kuridhia maamuzi ya kuwavua wanachama wa bunge nane wa viti maalum huku majina yatakayorithi nafasi hizo yameshapelekwa bungeni. Na huo ndio mwisho wa matokeo ya wiki tuliyokuandalia. Kwa habari hizi na nyingine tembelea www.ruvumatv.com au Ruvuma TV online. Pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Ruvuma TV na kupakua application yetu Ruvuma TV. Vile vile Facebook na Twitter kwa jina la Ruvuma TV. Kwa heli. Ruvuma TV.
tupo kwa barisha umaa.